বন্ধুরা আমরা মংরুর পথে ভ্রমণ কাহিনী পড়ছি এবং পড়তে পড়তে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি আমরা এই মংরুর পথে তার মংরু সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি তাদের যে কালচার সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি ধর্মীয় সংক্রান্ত অনেক কথা জানতে পেরেছি তো আমরা আজকে আরও অনেক কিছু নতুন করে জানব আশা করি তোমাদের এই তথ্যগুলো পরীক্ষার জন্য তো বটেই এমনিও তোমাদের সাধারণ জ্ঞান হিসেবে কিন্তু এই তথ্যগুলো অনেক বেশি জরুরি তো চলো বন্ধুরা আমরা সেই তথ্যগুলো একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি তো এখানে বলা হচ্ছে মহাথেরো হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা মহাথেরোর এই ব্যাখ্যাটা আগেও দিয়েছি আমরা এখানেও দিচ্ছি মহাথেরো শব্দটার মানে হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান গুরু তাহলে মহাতেরো হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান গুরু আর চিবর পড়েছেন চিবর কি জিনিস হ্যাঁ বন্ধুরা চিবরের ব্যাখ্যা পরবর্তীতে দেওয়া হবে মূলত গুরুরা তিনটা চিবর পড়েন তো সেই চিবরগুলো কীরকম আমি তোমাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি তোমরা একটা ছবি খেয়াল করো এই যে দেখো এখানে তোমরা যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছ এই যে মহাথেরোরা তারা কিন্তু চিবর পড়েছেন এই যে তাদের গায়ে যেটা জড়ানো আছে সেটা হচ্ছে চিবর তো এই চিবরগুলো দেখতে খানিকটা গেরুয়া রঙের হয় তোমার মধ্যে কালার দেখে বুঝতে পারছো রঙগুলো খুব সহজেই ছবির মধ্যে বোঝা যাচ্ছে নর্মালি বলে বোঝানো যায় না এগুলো মূলত গেরুয়া রঙের আবার অনেকে বলে লালের কাছাকাছি যদি এটা লাল না এটা গেরুয়া রং কিন্তু অনেকে আবার বলে এটা লালের কাছাকাছি তা আমাদের এই যে প্রবন্ধ বা ভ্রমণ কাহিনী এর মধ্যেও কিন্তু এখানে এই কথাগুলো আলোচনা করা হয়েছে তো চলো আমাদের এই ছবিটা আমরা পরবর্তীতে অন্য অন্য ভিডিওতেও দেখব এখন আপাতত এই ভিডিওতে এতটুকুই তো চলো বর্মীরা সবাই লুঙ্গি পড়েছে এই দেখো বর্মীরা মানে হচ্ছে মিয়ানমাররা মিয়ানমারদেরকে কিন্তু মূলত বার্মিজ বলা হয় বর্মি তো বর্মীরা সবাই লুঙ্গি পড়েছে লুঙ্গি কেমন লুঙ্গি আমাদের মতো লুঙ্গি না বন্ধুরা নিশ্চয়ই কিন্তু আমাদের মতো লুঙ্গি নয় অফিস কাছারিতেও আচ্ছা লুঙ্গি কেমন কেমন লুঙ্গি পড়েছে সেই লুঙ্গি কেমন লুঙ্গি পড়েছে তার একটা ধারণা কিন্তু তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আগের ভিডিওগুলো দেখলে দেখে এসেছো সেখানে কিন্তু তোমাদের ছবির মাধ্যমে দেখিয়েছিলাম যে কেমন লুঙ্গি পড়েছে তো অফিস কাছারিতেও লুঙ্গি আচ্ছা গতকাল শুল্ক অফিসের দুজনের প্যান্ট দেখেছি আচ্ছা শুল্ক অফিস কি আমরা জানি শুল্ক অফিস হচ্ছে পণ্য দ্রব্য আমদানি রপ্তানির উপর কর ধার্য করে যে অফিস তাকে বলা হয় শুল্ক অফিস আচ্ছা তো শুল্ক অফিস ওই যে গতকালকে যে ইমিগ্রেশনের পর যে শুল্ক অফিস যেখানে যাচ্ছিল ট্যাক্স যেখান থেকে ইয়ে করে আদায় করে সেই অফিসে তারা দুজনের প্যান্ট দেখেছে কেন কারণ ওরা হচ্ছে পুলিশ কারণ পুলিশটা যদি বার লুঙ্গি পরে তা তাদের নিরাপত্তার যে তারা যদি নিরাপত্তা কর্মীতে কাজ করে তো যে কোনো জায়গায় মুভ করার জন্য ওই পোশাকটা খুব একটা সুবিধার না তো সুবিধার জন্য তারা হচ্ছে প্যান্ট করেছে আর অন্যদের সবার হচ্ছে লুঙ্গি এই লুঙ্গি ফুঙ্গি ও প্যাগোডা এই তিন নিয়ে মিয়ানমার দেখো এই লুঙ্গি ফুঙ্গি প্যাগোডা ফুঙ্গি কি বন্ধুরা ফুঙ্গি হচ্ছে বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখো আমি কিন্তু ভিক্ষুক লেখিনি ভিক্ষুক না ভিক্ষু মানে ভিক্ষা করে আর বৌদ্ধ ভিক্ষু ওদের কিন্তু সবচেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের তুমি যদি ভিক্ষুক বলো তাহলে কিন্তু একদম পুরোপুরি ভুল বলছো বৌদ্ধ ভিক্ষুকরা কিন্তু ওই যে গৈরিক পোশাক পরে হ্যাঁ চিবর পরে তো তারা তাদের মনে হতে ভিক্ষু বলা হয় এবং তারা হচ্ছে ধর্মের প্রধান গুরু তো এই জন্য তাদেরকে কিন্তু অন্যভাবে বলা যাবে না তো ওখানে অনেক ফুঙ্গি মানে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুক আর তারা হচ্ছে লুঙ্গি পরে আর লুঙ্গি বেশি দেখতে পারবা ফুঙ্গি বেশি দেখতে পারবা আর একটা হচ্ছে প্যাগোডা এই প্যাগোডা কি হ্যাঁ বন্ধুরা এখানে লিখে দিচ্ছি প্যাগোডা হচ্ছে বৌদ্ধ মন্দির বৌদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ওখানে বৌদ্ধিস্টরা অনেক বেশি তো এই তিনটাই সবচেয়ে বেশি তার মানে এই লাইনটা দেখো এই যে এই লাইনটা এই লাইনটা তোমার আমি গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছি যে তোমার কোনো না কোনো পরীক্ষায় আসবেই একদম ধরে নাও কনফার্ম এটা আসবেই এটা সবসময় পরীক্ষায় আসে এটা পরীক্ষা আসলে তুমি এটা যেহেতু অনুধাবনমূলক আসবে এটা জ্ঞানমূলক তুমি কি লিখবা একটু ভালো করে শুনে নাও এটা জ্ঞানমূলকটা হচ্ছে এরকম যে লুঙ্গি ফুঙ্গি ও প্যাগোডা লুঙ্গি মানে হচ্ছে ওদের জাতীয় পোশাকের একটি কিন্তু জাতীয় পোশাকের অংশ পুরো জাতীয় পোশাক না জাতীয় পোশাকের মধ্যে লুঙ্গি একটি আর জাতীয় পোশাক নিয়ে সামনে আলোচনা করব তো তখন তোমরা সেই ভিডিওতে আলোচনা খুব ভালো করে দেখবা তো লুঙ্গি হচ্ছে ওদের জাতীয় পোশাকের একটি ফুঙ্গি হচ্ছে বৌদ্ধ ভিক্ষুক আর প্যাগোডা হচ্ছে বৌদ্ধ মন্দির 
এই জ্ঞানমূলকে এই তিনটা কথা লিখতেই হবে আশা করি তোমরা মনে রাখতে পারবা ফুঙ্গি হলো বৌদ্ধ ভিক্ষুক এই যে দেখো ফুঙ্গি হলো বৌদ্ধ ভিক্ষুক এই কথাটা মনে রাখতে হবে ভিক্ষুক বলিনি কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষু আচ্ছা এখন কিছু শব্দ রয়েছে যে শব্দগুলো আমরা ওদের কাছ থেকে পেয়েছি এখন সেই শব্দগুলো আমাদের বাংলাতেও চলে এসেছে এরকম শব্দ কি যেমন গম গম মানে কি ভালো যেমন চিটাঙ্গা তুমি যাও চিটাঙ্গা যদি তুমি যাও তাহলে তুমি দেখতে পারবা যে ওখানকার লোকজনকে লোকজন কিন্তু একজন আর একজনজনকে বলে যে আই গম আসি মানে কি আমি ভালো আছি তো এই সেই গম সাম্মান বা সাম্পান মানে হচ্ছে নৌকা একটু বল দিই এটা মানে হচ্ছে নৌকা ছা ছা মানে শাবক শাবক মানে হচ্ছে ছানা বা ছানা বা একটা বলা যায় হচ্ছে বাচ্চা বাচ্চা আচ্ছা থামি থামি কি জিনিস হ্যাঁ থামি এখানে লেখা দেওয়া আছে বর্মী রমণীদের সিলাইবিহীন লুঙ্গি ইত্যাদি অনেক শব্দ বার্মা ও আরাকান থেকে চট্টগ্রাম হয়ে বাংলা ভাষায় ঢুকেছে তার মানে আমরা দেখতে পেলাম ওদের কাছ থেকেও কিন্তু আমরা অনেক ধরনের শব্দ পেয়েছি যেগুলো আমরা বাংলাতে কিন্তু এখন ব্যবহার করি তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটা তোমার ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তুমি লাইক করো এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করতে কিন্তু একদমই ভুলবে না এই ভ্রমণ কাহিনীর বাকি অংশ তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে পেয়ে যাবে সেই ভিডিওগুলো তোমরা দেখবে আশা করি তোমাদের জেএসসি পরীক্ষা বা তোমাদের যে কোনো বার্ষিক পরীক্ষার জন্য ভিডিওগুলো অনেক বেশি উপকারী হবে তো বন্ধুরা আজকে পর্যন্তই